రవీంద్ర గారు అంటే విక్రమార్కుడు తర్వాత రవితేజ డ్యూయల్ రోల్ సో ఈ అంటే చాలా గ్యాప్ తర్వాత అంటే ఇప్పటివరకు సింగిల్గానే చూసాం ఈ సినిమా డబుల్ పై ఇంపాక్ట్ లాగా రవితేజ కూడా డబుల్ రోల్ అంటే ఇది ఏంటంటే ఒక ఒక రోల్ పెడదాం అనుకున్నాం ఫస్ట్ ఎక్కడో ఇంపాక్ట్ తేడా కొట్టింది డబుల్ కొడితే మరి సరిపోద్ది అని చెప్పి డబుల్ ఇంపాక్ట్ పెట్టిస్తాం అనమాట అందుకే డబుల్ రోల్ సినిమాలో భీమ్స్ గారు సార్ జింతాక బ్యాక్ మీరు ఎలా చేశారు జింతాక ఎలా క్రియేట్ అయింది జింతా గారు అదే ఫస్ట్ ఒక సాంగ్ అనుకున్నాం అలా రెండు మూడు నాలుగైదు సాంగ్స్ అయిపోయాక ఇది క్లైమాక్స్ సాంగ్స్ కదా సో సాలిడ్గా ఉండాలని ప్లాన్ చేసాం నా అదృష్టం ఏంటంటే ఒక మాస్ పల్స్ తెలిసిన డైరెక్టర్ మాస్ పల్స్ని ఎలా జనాల్లో తీసుకెళ్తే బాగుంటుందో తెలిసిన రైటర్ ఇద్దరు తోడయ్యారు కాబట్టి కుడియడం భుజాలు అయిపోయారు చేయడం తేలిక అయిపోయింది వాళ్ళే ఎత్తుకున్నారు అంతా సో ఒకరోజు ఆ సాంగ్ కోసం నేను ఒక ఒక రెండు వందల కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేశాను ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఒక ఐడియా వచ్చింది నిన్ను చూడ బుద్ధి అవుతుంది రాజీగో మాట్లాడ బుద్ధి అవుతుంది రాజీగో ఈ రాజీగో రాజీగో అంటే కొంచెం మళ్ళీ దండగడియాల తెలంగాణ యాస ఉంది కదా మళ్ళీ ఇది తెలంగాణ యాస అయిపోద్దేమో అని నేనే ప్రసన్న గారితో చెప్పాను నిన్ను చూడ బుద్ధి అవుతుంది నాయుడో మాట్లాడ బుద్ధి అవుతుంది నాయుడో నాయుడో వద్దు రాజీగో అని అనుకొని దాని తర్వాత వాళ్ళు షూటింగ్లో ఉన్నా కూడా నాకు టైం ఇచ్చి మీరు నమ్మరు ఫోన్లో పాట పాడితేనే ఓకే అయిపోయిందండి ఫోన్లో జస్ట్ పాట పాడ అట్ట నిన్ను చూస్తే ఎట్టో ఉంటుంది గుండె గట్టిగా కొట్టేసుకుంటుంది నిన్ను చూడ బుద్ధి అవుతుంది గుండె గట్టి ఈ రెండు లైన్లు మాత్రమే ఉన్నాయి పాట ఓకే అయిపోయింది దాని తర్వాత కాసర్ల శ్యామ్ గారు వచ్చారండి అండ్ మంగ్లీ గారు యాడ్ అయ్యారు వాళ్ళ వాళ్ళు వచ్చాక ఈ పాట ఫస్ట్ ఒక హిట్ అయిద్ది అనుకున్నా సూపర్ హిట్ అయిద్ది అనుకున్నా ఇప్పుడు ఒక ప్రభంజనం అయిపోయింది ప్రపంచం అంతా తెలిసిపోయిందండి కాసర్ల శ్యామ్ గారు అండి ఈ పాటకి లిరిక్స్ నాకు కొన్ని రవితేజ గారు అంటే కొన్ని ఇష్టం నాకు ఏంటంటే మేసం తెప్పడం ఛాతీ చూపించడం ఇవన్నీ ఆయనకు బాగుంటాయి నిజంగా ఎందుకంటే ఆయన పర్సనాలిటీ అలా ఉంటుంది దానికి తగ్గట్టుగానే ఆయన నువ్వు ఏంటి అది లైను నువ్వు నువ్వు తుప్పుతూ ఉండరా మీసాలు నే తప్పుతూ ఉంటారా మాసాలు అనగానే ఒక విజిలేసా నేను మేసం ఆయన తిప్పితే చాలా ఇక్కడ మాసాలు తప్పాల్సిందే కరెక్ట్గా ఉందన్న అంటే ఆయనకే సెట్ అవుతాయి అవి పర్ఫెక్ట్ ఫిగర్ అనమాట ఈ లైన్స్కి సో అలాంటి లైన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అడిగారు కదా రవితేజ గారు అని ఫిక్స్ అయ్యి స్టోరీ రాశారా అని ఇది ఎవరిని అడగాలంటే కాసల సేపు అడగాలి రవితేజ గారు అని ఫిక్స్ అయ్యి నువ్వు లిరిక్స్ రాసావా అని కరెక్ట్గా ఆయన్ని మైండ్లో పెట్టుకొని సూపర్ లిరిక్స్ రాశారు శ్యామ్ గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి సార్ మీ హాయ్ ప్రణయ్ ప్రణయ్ ప్రణవ్ హాలీవుడ్లో రిలీజ్ అయ్యే ఏ సినిమా కూడా వదలకుండా చూస్తూ ఉంటాయి కదా మీ ఫాదర్ చెప్పారు నిజమేనా మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ యా యాక్చువల్గా మీ ఫాదర్ చెప్పింది ఏంటంటే మేము చేసే ప్రతి సినిమా ముందు సబ్జెక్ట్ మొత్తం మా అబ్బాయికి చెప్తాను తను ఓకే అంటేనే ప్రొసీడ్ అవుతాను అన్నారు ఈజ్ ఇట్ ఫ్యాక్ట్ సో ఇందులో మీకు నచ్చింది ఏంటి ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ లైన్లో పర్టికులర్గా జస్ట్ ద మాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ థింక్ ద ఆడియన్స్ కూడా వెళ్ళి ఎంజాయ్ దట్ సో యాక్చువల్లీ తను షూటింగ్కి వచ్చాడు చాలాసార్లు వచ్చాడు షూటింగ్కి అంటే నిజంగా మీరు అన్నట్టు హాలీవుడ్ సినిమాలు చూసిన బ్యాచ్ కదా మన షూటింగ్కి వచ్చి మన మాట కూర్చొని చూస్తున్నాడు ప్రతిదానికి ఎక్సైట్ అయిపోతున్నాడు ఆయన ఏంటిది ఏంటిది అరే ఇట్స్ టూ మచ్ మాస్ అది ఇది అన్నట్టు ఎక్సైట్మెంట్లో ఉన్నాడు ఆయన షూటింగ్ లొకేషన్స్లో టూ 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 త్రీ టైమ్స్ యూ కేమ్ నో సార్ మీ ఇద్దరిది సక్సెస్ఫుల్ కాంబినేషన్ కదా అవునండి మీరు త్వరలో డైరెక్టర్ కాబోతున్నారని ఒక న్యూస్ వచ్చింది సో మరి నెక్స్ట్ మీ ప్రయాణం ఎలా ఉండబోతుంది మీ ఇద్దరిది నువ్వు నెక్స్ట్ టైం రెండు జీవాలు ఈ రెండు మూమెంట్లు రెడీ చేసుకోవాలి మరి అంటే ప్రతిసారి రెండే చెప్తున్నావు కదా ఈసారి ఆ బాధ లేదు నీకు ఒక్కొక్కటే అలాగే ఏం లేదు సార్ ఆయన నేను నేను వదలను ఆయన నన్ను వదలరు త్రినాథ్ గారు త్రినాథ్ ఇక్కడి నుంచి మీరు ప్రతి ఈవెంట్లోనూ చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు కదా ఇక్కడ ఇక్కడ అంటే మీరు ముందు నుంచి ఇంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారా రవితేజ గారిని కలిసిన తర్వాత ఇలా అయ్యారా అది నేను ఆన్సర్ చేస్తానండి ఎందుకంటే కరెక్ట్గా నాకు గుర్తుంది ఫస్ట్ డే షూట్ చేసేటప్పుడు కట్టు కూడా ఓకే అంటే అక్కడ యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఇలా చూసి ఓకే అన్నారా ఏం అర్థం కావట్లేదు అంటే ఓకే ఓకే 
సరే ఓకే అనుకున్నాను దాని తర్వాత అప్పుడు అన్న రవితేజ్ గారు కొంచెం పెంచాలి మీరు డైరెక్టర్ గారు అని సరే ఓకే ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ సెకండ్ స్కెడ్యూల్కి డన్ ఓర్ ఓకే కట్ ప్రాపర్గా ఫైనల్ స్కెడ్యూల్స్కి సూపర్ నేను నన్ను ఎంత అబ్జర్వ్ చేసిందని ఈరోజే తెలిసిందండి బాబు సో సడన్ గా సో ఆ టెంపో సో నేను ఇప్పుడు మొన్న కరెక్ట్గా ప్రీ రిలీజ్ లో చూసేటప్పుడు నేను రవితేజ గారు రిచ్చు అన్నం బాగా 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 ఇంపాక్ట్ చేంజ్ అయిపోయినట్టుంది అని ఎందుకంటే ఈ వాజ్ నాట్ దిస్ కాన్ఫిడెంట్ ఎక్సైటెడ్ సో ఎక్కడో సినిమా ప్రోడక్ట్ వల్ల ఈ యొక్క ఎక్సైట్మెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నా శ్రీలేల గారు ప్రసన్న గారు ఇప్పుడు మీ డైరెక్టర్ గారు మంచి సెలబ్రేషన్ మూడ్లో ఉన్నాడు ఆల్రెడీ సినిమా హిట్ అయిన మూడ్లో ఆయన ఉన్నాడు మీరు కొంచెం టెన్షన్గా ఉన్నారు ఏంటి రీజన్ ఏంటి నాకు టెన్షన్ ఏం లేదు సార్ ఇప్పుడు వేసేస్తే ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ షో చూద్దాం అనుకుంది నాకు యాక్చువల్గా ప్రసన్న గారు సార్ రవితేజ గారు చాలా ఎక్సైట్ అయ్యారు అన్నారు నైట్ షో చూసి ఏంటి తర్వాత ఇంకా చాలా ఇప్పుడు దాకా చేసిన ప్రమోషన్ సరిపోతాయి అనుకున్నారా రాలేదు లేదండి ఆయన షూట్లో ఉన్నారండి ఆయన వాళ్ళ సో అందుకని కుదరలేదు లేకపోతే ఇప్పుడు వచ్చే ముందు కూడా మాట్లాడాం ఆయనతో ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ శ్రీలీల గారు సార్ మీరు రాజేంద్రతో సినిమా మీరు రాఘవేంద్రరావుతో వర్క్ చేశారు త్రినాథరావుతో వర్క్ చేశారు మీలో మాస్ ఎలిమెంట్ ఉందని ఎవరు ముందు గ్రహించారు ఎక్కువ ఎవరు పిండుకున్నారు ఒకటండి అక్కడికి ఇక్కడ అసలు కంపారిజనే లేదు ఎందుకంటే రాఘవేంద్రరావు గారు అంటే పెళ్లి సందడిలో ఉన్న క్యారెక్టరే డిఫరెంట్ సో మాస్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి పెళ్లి సందడి సినిమా ఇట్ వాజ్ అ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ కొంచెం మన నైంటీ స్టైల్లో ఉన్న సినిమా అప్పుడు ఎక్కువ ఫైట్స్ మాస్ అంత లేదు కానీ ఈ సినిమాలో మాస్కి స్కోప్ ఎక్కువ ఉండింది కాబట్టి మాస్ ఎలిమెంట్ ఈ సినిమాలో ఎక్కువ ఉంటుంది ఇద్దరు ఎవరు క్రెడిట్ ఇస్తారు క్రెడిట్ అనేది సిఆండి నేను చెప్తాను లేదండి ఐ విల్ హ్యావ్ టు సే దట్ ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నా అంటే నేను రాఘవేంద్రరావు గారి వల్ల సో ఎనీ కంపారిజన్ విత్ మై ఫస్ట్ అయితే రాఘవేంద్రరావు గారు పెళ్లి సందడి ఎప్పుడు మై ఫస్ట్ నేను ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నాను అంటే దానివల్లే కాబట్టి ఎప్పుడు దాటి నీళ్ళు తొక్కకూడదు నేను అలా చేయలేను థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక క్యూట్ బాయ్తో హీరోయిన్ తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఒక మాస్ హీరో తర్వాత ఇంకా అసలు మాసులకే బాస్ లాంటి బాలకృష్ణ గారితో ఎలాగా వీటిని మేనేజ్ చేస్తున్నారండి క్యారెక్టర్స్ అండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఒక్కొక్క సినిమాకి దా అంటే ఆబ్వియస్లీ హీరోకి సెట్ అయ్యేటట్టు క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అలా సెట్ అయిపోతుంది ప్రసన్న గారు రవితేజ గారి పిఏ అనాలా మేనేజర్ అనాలా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అనాలా శ్రీను గురించి స్టేజ్ మీద బహిరంగంగా అంత మాట్లాడినప్పుడు ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎలాంటి కామెంట్స్ వచ్చాయి మీకు ఎవరు కామెంట్ చేయలేదు సార్ ఆయన గురించి చెప్పే అవకాశం నాకు వచ్చింది అంతే మిగతా వాళ్ళకి కుదరచ్చు కుదరకపోవచ్చు బట్ ఈ సినిమాలో స్టేజ్ మీద చెప్పాల్సిన సంఘటనలు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర ఉండి ఈ సినిమా హీరో గారికి పడితే బాగుంటుంది ఆయనకు ఒక మేము ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా సార్ ఆయనకి రవితేజ గారు బాగుండాలి మా అందరికంటే ఆయన ఇంట్లో ఆయన గుడికి వెళ్ళి పూజ చేస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నలుగురితో పాటు ఈయన పేరు కూడా పే చెప్పి పూజ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆయన బాగుంటాడు నేను బాగుంటాడు సో ఈ సినిమా కథ ఆయన కూడా విన్నప్పుడు ఇది పడాలి 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 అని ఈ మధ్య గ్యాప్లో అంటే కొన్ని వేరే సినిమాలు వచ్చిన డేట్లు క్లాష్ వచ్చిన ముందు ఇక్కడికి వెళ్ళి చేద్దాం ఇక్కడికి వెళ్ళి చేద్దాం అని పట్టుబట్టి ఆయన నడిపించారు అంటే బాస్ చెక్ బాగుంటే మన చెక్ బాగుంటుంది అనేది చాలా సింపుల్ లాజిక్ అంతే కదా సార్ ఆ బాస్ చెక్ లో మొక్కే కదా మనకు చిరాక్ చిరాక్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ విలన్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ రైట్ హౌ డిడ్ యు మ్యాచ్ రవితేజాస్ ఎనర్జీస్ లెవెల్ ఇట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్ so the thing is that uh, earlier also i have worked with ravi sir in crack film and uh, if you are down and if you are around with ravi sir so automatically you get the energy of his so his aura and uh, his his presence is like that you will get automatically the energy and top of that all the energetic people on our set trinada garu prasanna garu 
then uh, ali garu prem garu so so energy on the set is always on high note so the, that's how i match energy level with ravi sir thank you so much dam sri lela gar so oka cinema ni meeru okay cheyalante so dantlo etuvanti elements undali meeku em nachithe meeru okay chestaru um first naaku personally entertainment chaala ishtam andi so different different genres definitely ga naaku historic ante chaala ishtam village based roles chaala ishtam kani particular ga ee cinema lo ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆ ఫ్యాక్టర్ నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్లో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కూడా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంది కాబట్టి ఇది నాకు యాప్ట్ అనిపించింది సో భీమ్ సార్ సో బేసిక్గా సాంగ్స్తో పాటు బీజిఎం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎమోషన్ సీన్స్ అప్పుడు కానీ లేదా హీరోని ఎలివేట్ చేసేటప్పుడు కానీ సో మీరు అలా ఆ బీజిఎం ఇచ్చేటప్పుడు ఇది కాదు దీనికి ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలి అని రిపీట్గా చేసిన సీన్స్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు సాటిస్ఫై అవ్వక మళ్ళీ మళ్ళీ చేసిన సీన్స్ అలా ఏం లేదండి సినిమా చూస్తున్నంతసేపు మీరు గమనిస్తే సినిమాలో రవి సార్ శ్రీలీల గారి ఎనర్జీ ఎలా అయితే ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా నేను పాటలు ఎలా అయితే ఇచ్చానో మీరు జస్ట్ మీకు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు ఆ పాటలు ఎలా అయితే ఇచ్చానో వాళ్ళని చూస్తూ పాటలు ఎలా అయితే వచ్చేసాయో వాళ్ళని చూస్తూ ఆరా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయానండి దానికి సపరేట్గా ఇలా ఇలా అని ఏం అనుకోలేదు ఐ హోప్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద ఒక లైన్ తీసుకున్నారా లేకపోతే అంటే ట్రైలర్లో మీరు కోట్ చేసినవి సో ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద అనేది ఒక పాయింట్ ట్రిగర్ అవుతుంది సో ఎంప్లాయ్మెంట్ సంబంధించి ఎలా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ సోషల్ మెసేజ్ అంటే ఊరికి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆడియన్స్కి ఓన్లీ 